హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు బాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో ఆల్రెడీ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ దీనికి సంబంధించి కొన్ని పార్ట్స్ మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి కంటిన్యూస్గా నెక్స్ట్ వస్తున్నటువంటి పార్ట్ ఓకే స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసేటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే మనం స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక అయితే పాలిన్ పిస్టల్ ఇంట్రాక్షన్ గురించి అయితే మాత్రం మనం లాస్ట్ కొద్దిగా చెప్పుకోవడం జరిగింది దాన్ని కంటిన్యూస్ యాజ్ మెన్షన్ ఎర్లియర్ ఫాలోయింగ్ కంపేటబుల్ పాలి కంపేటబుల్ పాలినేషన్ సో పాలినేషన్ తల కంపేటబిలిటీ ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ కొంత తెలుసుకున్నాం ద పాలిన్ గ్రైన్ జర్మినేట్స్ on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore ikkada manaki ante germ pore ante pollen grain meda pollen grain anedi em avutundi germ pores ani chaala untayi so inni germ pores nunchi edo oka oka one of the andike chodandi through one of the germ pore oka germ pore nunchi avutundante pollen grain lo unnattu oka germ pore for example ikkada hole undi deni manu germ pore antam deni nunchi manaki avutundi pollen tube form avadam jarugutundi ఇలా పాలిన్ ట్యూబ్ ఫామ్ అవ ఫామ్ అవడం అనేది ఇక్కడ చూడండి ఏదో ఒక అంటే అన్ని జర్మ పోర్లు ఉన్నప్పుడు కూడా ఏదో ఒక జర్మ పోర్ అంటే ప్రతి దాని నుంచి కూడా పాలిన్ ట్యూబ్ అనేది కాదు ఏదో ఒక జర్మ పోర్ చూసిన పాలిన్ ట్యూబ్ మాత్రమే అవుతుంది ఏదైతే నెక్స్ట్ స్టీల్లోకి ఎంటర్ అవడం జరుగుతుంది చూడండి ది కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద పాలిన్ గ్రైన్ మూవ్ ఇన్ టు ద పాలిన్ ట్యూబ్ సో పాలిన్ ట్యూబ్ అనేది మూవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పాలిన్ ట్యూబ్ గ్రోస్ పాలిన్ ట్యూబ్ గ్రోస్ త్రూ ద టిష్యూస్ ఆఫ్ ద స్టిగ్మా సో మనకి ఏంటంటే స్టిగ్ మదర్ టిష్యూస్ అండ్ స్టైల్ అండ్ రీచ్ ఎస్ ద ఓవరీ సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది స్టిగ్మా నుంచి స్టైల్ ద్వారా స్టైల్ నుంచి మనకి ఏమవుతుంది లాస్ట్కి ఈ లోపల ఉన్నటువంటి అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇది ఇదిలో తీసుకుంటే ఈ పైన స్టిగ్మా స్టిగ్మా మీద పాలిన్ గ్రైన్ ఉంది ఈ పాలిన్ ట్యూబ్ ఏమవుతుంది ఫామ్ అయిన తర్వాత స్టైల్ ద్వారా మనకి ట్రావెల్ అవుతుంది స్టైల్ ద్వారా లోపల అవుతుంది ఓవ్యూల్ ఉంటుంది సో మనకి ఓవర్ ఉంటుంది ఓవ్యూ ఓవర్ లోపల ఓవ్యూల్ ఉంటుంది సో ఈ ఓవ్యూలకి రీచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అందుకే ఇక్కడ చూడండి స్టిగ్మా అండ్ స్టైల్ అండ్ రీచ్ ఎస్ ద ఓవరీ సో లాస్ట్కి ఏమవుతుంది ఇది ఓవరీని రీచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది యూ వుడ్ రీకాల్ దట్ ఇన్ సమ్ ప్లాంట్స్ పాలిన్ గ్రైన్స్ ఆర్ షెడ్ టు టూ సెల్డ్ కండిషన్స్ సో చాలా వరకు ప్లాంట్స్లో మనకి నియర్లీ ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ అనుకుంటున్నాం సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు సెల్స్లో మనకి అదే ప్లాంట్స్లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ పాలిన్ గ్రైన్ లోపల ఏమవుతుందంటే టూ సెల్ స్టేజ్ అయితే మాత్రం ఉండడం జరుగుతుంది అంటే పాలిన్ ట్యూబ్ అనేది ఏంటంటే టూ సెల్స్ ఆ టూ సెల్స్ ఏంటి వెజిటేటివ్ ఒకటిని నెక్స్ట్ అండ్ జనరేటివ్ సెల్స్ అయితే ఇన్ సచ్ ఇన్ సచ్ ప్లాంట్స్ ఆ ప్లాంట్స్ ఏమవుతుంది ద జనరేటివ్ సెల్స్ డివైడ్ టు ఫామ్ టూ మేల్ గ్యామెస్ డ్యూరింగ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ పాలిన్ ట్యూబ్ ఇన్ ఇన్ ద ఇన్ ద స్టిగ్మా ఈ స్టిగ్మా లోపల పాలిన్ పాలిన్ గ్రే పాలిన్ ట్యూబ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఏదైతే మనకి జనరేటివ్ సెల్ ఏదైతే ఉందో ఈ జనరేటివ్ సెల్ ఏమవుతుంది మళ్ళీ డివిజన్ జరిగి టూ మేల్ గ్యామెస్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పటివరకు ఏమైనా ఉన్నాయి టూ సెల్స్ ఉన్నాయి సో టూ సెల్స్లో ఒక దాన్ని మనం ఏమంటే జర్ జన్ జనరేటివ్ సెల్ అని ఇంకో దాన్ని మనం వెజిటేటివ్ సెల్ అంటాం సో వెజిటేటివ్ సెల్ అలాగ ఉండిపోయి జనరేటివ్ సెల్ అవుతుంది మళ్ళీ డివిజన్ అవుతుంది డివిజన్ అవ్వడం అవుతుంది వన్ టూ త్రీ ఇలా మనకి త్రీ సెల్ స్టేజ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఇదంతా మనకి ఏమవుతుంది పాలిన్ ట్యూబ్ ఇన్ ద స్టిగ్మా స్టిగ్మా నెక్స్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అంటే మ్యాక్సిమం టూ సెల్ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు కూడా అంటే కొన్ని ప్లాంట్స్లో అవుతుంది త్రీ సెల్స్ ముందుగానే డివైడ్ అయిపోతాయి కొన్ని సెల్స్ అవుతుందంటే ఈ స్టిగ్మా రీచ్ అయిన తర్వాత ఈ జనరేటివ్ సెల్ డివైడ్ అయ్యి ఇంకొక టూ మేల్ గ్యామెస్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే రిమైనింగ్ ప్లాంట్స్లో రిమైనింగ్ ప్లాంట్స్లో జరగదంటే సో ఏదేమైనప్పుడు కూడా లాస్ట్కి మనకి ఏమంటే టూ మేల్ గ్యామెట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి ఈ టూ మేల్ గ్యామెట్స్ కొన్ని ప్లాంట్స్లో ఏమవుతుందంటే బిఫోర్ అంటే స్టిగ్మాకి రీచ్ అవ్వకముందు జరగచ్చు కొన్ని ప్లాంట్స్కి వస్తారు ఏంటంటే స్టిగ్మాకి రీచ్ అయిన తర్వాత జనరేటివ్ సెల్ డివైడ్ అయ్యి టూ మేల్ గ్యామెట్స్ కింద ప్రొడ్యూస్ అవ్వచ్చు ఇది ఇన్ ప్లాంట్స్ ద సెట్ పాలిన్ ఇన్ ద త్రీ సెల్ కండిషన్ ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది త్రీ సెల్ కండిషన్ ఉంటుంది పాలిన్ ట్యూబ్స్ క్యారీ ద టూ మేల్ గ్యామెట్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ సో ఇది మనకి ఏమవుతుంది టూ మేల్ గ్యామెట్స్ని కూడా అంటే పాలిన్ ట్యూబ్లో టూ మేల్ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత పాలిన్ ట్యూబ్ ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది కాబట్టి బిగిన్ నుంచి కూడా ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పాలిన్ ట్యూబ్ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ ద ఓవరీ ఓవరీ రీచ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఎంటర్ ఎంటర్ ఎంటర్స్ ద ఓవ్యూల్ త్రూ ద మైక్రోఫైల్ అండ్ దెన్ ఎంటర్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద సెనర్జీస్ త్రూ ద ఫిల్లీఫామ్ యాపరేటర్స్
have uh, shown that fill e form apparatus present at the microfiler part of the synergids guide to enter the pollen tube so pollen tube enter avadaniki ee synergids anavi ee micro adeyithe manaki fill e form apparatus undo ee synergids meda undi fill e form apparatus anadi guide chestu untundi pollen tube enter avadaniki all these events chaala important point all these events from pollen dispersion manaki endante sorry pollen deposition so pollen deposition on the stigma stigma meda pollen deposition jarigina daggara nunchi until pollen tube enter into the ovary so ye avutundi pollen tube form ayi dannu chevutundi ovary lopaliki enter avutundi are together referred to as pollen pistil interaction ee mottanni manu antante pollen pistil interaction ani namu chevutundi ante stigma meda ki pollen pollen grain enter ayin daggara nunchi pollen tube form avadam pollen tube stail dwara travel avutu last ga avutundi ఓవ్యూ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యేంత వరకు మొత్తం ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని మనం ఏంటంటే పాలిన్ పిస్టల్ ఇంట్రాక్షన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ యాజ్ పాయింటెడ్ అవుట్ ఎర్లియర్ పాలిన్ పిస్టల్ ఇంట్రాక్షన్ ఈజ్ డైనమిక్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వింగ్ పాలిన్ రికగ్నైజర్స్ అంటే మనకి పాలిన్ ట్యూబ్ అది అంటే అంటే పెర్ఫెక్ట్ పాలిన్ గ్రైనా లేకపోతే కాదు అంటే సేమ్ స్పీసెస్ లేదా అదర్ స్పీసెస్ దా సో అని కంపల్సరీ రికగ్నైజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో రికగ్నైజ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే పాలి ఏదైతే పాలిన్ గ్రే ఉందో అది జర్మినేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనం డైనమిక్ ప్రాసెస్ అనొచ్చు నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై నెక్స్ట్ చూడండి ప్రమోషన్ ఆర్ ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ పాలిన్ సో పాలిన్ ప్రమోట్ చేయాలా ఇన్హిబిట్ చేయాలా అనేది రికగ్నైజ్ చేసిన తర్వాతే మనకి రావడం జరుగుతుంది అది మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ద నాలెడ్జ్ గైన్డ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా వుడ్ హెల్ప్ ద ప్లాంట్ బ్రేడర్స్ ఎవరైతే మనకి ప్లాంట్ బ్రేడర్స్ ఉన్నారో ఈ పాలిన్ పిస్టల్ ఇంట్రాక్షన్ గురించి ఎప్పుడైతే వీళ్ళు తెలుసుకున్నారో ఇన్ మ్యానిపులేటింగ్ పాలిన్ పిస్టల్ ఇంట్రాక్షన్ ఈవెన్ ఇన్ ఇన్కంపాటబుల్ పాలినేషన్స్ సో ఇన్కంప్లే కంపాటబుల్ పాలినేషన్స్ కూడా అంటే దీన్ని స్టడీ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఏ ఎంతవరకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఈ పాలిన్ పిస్టల్ ఇంట్రాక్షన్ తెలుసుకోవడం వల్ల పాలిన్ గ్రేన్ జర్మినేట్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలి సో ఎలా పాలిన్ పాలిన్ గ్రేన్ జర్మినేట్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా మన సైంటిస్ట్కి ఒక ఐడియా రావడం జరుగుతుంది సో కూడా ఐడియా రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి దాని మీద ఏంటంటే ఇన్ కేస్ అది ఇన్కంపాటబుల్ బుల్ పాలిన్ అయినప్పుడు కూడా ఈ ఇన్కంపాటబుల్ పాలిన్ కూడా ఏమవుతుంది జర్మినేట్ అవ్వడానికి వీళ్ళైతే మంది ప్లాంట్ బ్రేడర్స్ అందరూ కూడా ఏమవుతుంది ఇన్కంపాటబుల్ పాలిన్కి వీళ్ళు కొంతవరకు హైబ్రిడ్ అయ్యేది అంటే మనకి ఏంటంటే టు గెట్ డిజైర్డ్ హైబ్రిడ్స్ సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే ఒక ఒక జైన ఒక స్పీసెస్ని ఇంకో స్పీసెస్ని కలిపేసి కూడా వీళ్ళు హైబ్రిడ్ అంటే ఈ ఏ విధంగా ఈ రెండు మంది ఇంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది ఏంది అసలు ఏ ప్రాసెస్తో పాలిన్ ట్యూబ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ అవుతుంది సేమ్ అంటే ఇన్కంపాటబుల్ పాలినేషన్ కూడా వీళ్ళు చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఆ రకంగా డిజైర్డ్ హైబ్రిడ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా కింద ఇచ్చారు చూడు యూ కెన్ ఈజీలీ స్టడీడ్ పాలిన్ జర్మినేషన్ బై డస్టింగ్ సమ్ పాలిన్ ఫ్రమ్ ఫ్లవర్ సచ్ ఎస్ పీ నెక్స్ట్ చిక్పీ క్రొటలేరియా సో ఈ ప్లాంట్స్లో ఏదో ప్లాంట్స్లో ఒక అంటే కొద్దిగా పాలిన్ అనేది మనం కలెక్ట్ చేసుకొని ఫ్లవర్స్ నుంచి పాలిన్ కలెక్ట్ చేసుకొని ఈ పలెక్ట్ చే కలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి పాలిన్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే నెక్స్ట్ చూడండి ఒక గ్లాస్ స్లైడ్ మీద కంటైనింగ్ ఏ డ్రాప్ ఆఫ్ షుగర్ సొల్యూషన్ సో షుగర్ సొల్యూషన్ ఎంత ఉంటుంది అబౌట్ టెన్ పర్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఉన్నటువంటి షుగర్ సొల్యూషన్ అయితే తీసుకో అంటే ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ తీసుకుంటే మనకి అవుతుంది టెన్ గ్రామ్స్ వరకు షుగర్ అనేది యాడ్ చేసి మనం మిక్స్ చేస్తే అవుతుంది టెన్ పర్సెంట్ షుగర్ సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ టెన్ పర్సెంట్ షుగర్ సొల్యూషన్ గ్లాస్ స్లైడ్ మీద వేసి దానిలో మనకి పాలిన్ ఈ పాలిన్ గ్రైన్స్ ఏవైతే మనం కలెక్ట్ చేసాం పైన ఉన్న ప్లాంట్స్ నుంచి పీ ప్లాంట్స్ నుంచి కానీ చిక్ పీ ప్లాంట్స్ కానీ లేదా క్రొట్లేర ప్లాంట్స్ నుంచి కానీ ఇలా మనకి ఇచ్చిన ప్లాంట్స్ నుంచి ఏదో ఒక ప్లాంట్ నుంచి ఆ పాలిన్ని ఈ షుగర్ డ్రాప్స్ తీసుకున్నటువంటి స్లైడ్ మీద వేస్తే ఆఫ్టర్ అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత అబ్జర్వ్ ద స్లైడ్ అండర్ ద లో పవర్ లెన్స్ ఆఫ్ ద మైక్రోస్కోప్ సో లో పవర్ ఉన్న లెన్స్ ఉన్న మైక్రోస్కోప్ కింద అండర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే యు ఆర్ లైక్లీ టు పాలిన్ ట్యూబ్స్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద పాలిన్ ఆ పాలిన్ గ్రైన్స్ పాలిన్ ట్యూబ్స్ అనేవి అవుట్ అవుతున్నాయి అంటే ఇలాగ వీళ్ళు టెస్ట్ చేయాలంటే ఎటువంటి సబ్స్టెన్స్ అంటే ఎటువంటి సబ్స్టెన్స్ ఉంటే అక్కడ మనకు పాలిన్ గ్రైన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుందని ఒక ఐడియా రావడం జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఐడియా వచ్చిందో ఏమవుతుంది ఈ ఏదైతే మనకి డిజైర్డ్ హైబ్రిడ్స్ కోసం ఏమవుతుందంటే ఇన్కంపాటబుల్ పాలిటేషన్ చేయడం కూడా ఈ ఎవరైతే మన ప్లాంట్ బ్రేడర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంకా హెల్ప్ అవుతుందని చె
ఈ హైబ్రిడేషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం చేస్తుంది కూడా మనకి చాప్టర్ నైన్లో రావడం జరుగుతుంది సో దీని తర్వాత మనం చెప్పుకుందంటే ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడేషన్ ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ వీడియో చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు ఎంతగానో హెల్ప్ అవుతుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర